ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டென்த் சமச்சீரில் வந்துட்டு சிக்ஸ்த் சாப்டரில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் டூ மார்க் சம்ஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் ட்ரிக்னாமெண்ட்ரி இம்பார்ட்டன்ட் டூ மார்க் சம்ஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் அதோட கண்டினியூவிட்டி இது ஸோ டூ மார்க் சம்ஸ் இது எது இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இன்றைக்கி பார்க்குற சம் பார்த்திங்கன்னா எ ரோடு இஸ் ஃப்ளாங்க்ட் ஆன் எய்தர் சைட் பை கண்டினியூஸ் ரோஸ் ஆஃப் ஹவுசஸ் ஆஃப் ஹைட் ஃபோர் ரூட் த்ரீ மீட்டர் வித் நோ ஸ்பேஸ் இன் பிட்வீன் தெம் அதாவது ஒரு ரோ ஒரு ரோடு இருக்குது அந்த ரோடோட ரெண்டு சைட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸாக வந்து வீடுகள் இருக்குது நடுவில் எந்த கேப்பும் கிடையாது ஸோ அதில் ஒரு ஒரு வீடோட ஹைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ரூட் த்ரீ மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் எ பெடஸ்ட்ரைனஸ் ஸ்டாண்டிங் ஆன் த மீடியன் ஆஃப் த ரோடு ஃபேசிங் அ ரோ ஹவுஸ் அதாவது ஒரு பெடஸ்ட்ரைனா வழிபோக்கர் அவர் வந்து ரோடோட மீடியன் அப்படின்னா சென்டரில் நின்று ஒரு வீட்டை வந்து அவர் வந்து பார்க்குறாரு ஸோ த ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் ஃப்ரம் த பெடஸ்ட்ரைன் to the top of the house is 30 degree and the valipukar nikkarar illaya avar and the veeta paakumbodhu avarte irundhu and the veedoda uchchiya top paakumbodhu form aagra angle vandu 30 degree appdin kuduthirukanga so find the width of the road the road oda மொத்த அகலத்தை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் வித்த வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஆக்சுவலி இந்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸசைஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூவில் வந்து ரெண்டாவது கொஸ்டின் இது ஸோ நீங்கள் எக்ஸசைஸில் செக் பண்ணி பாருங்கள் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூவில் செகண்ட் கொஸ்டின் இது ஸோ இப்போ இந்த சம்மை வந்து எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இது எக்ஸசைஸ் சம்மன்றதுனால டயக்ராம் நம்ம போடுவோம் ஸோ ஒரு வீடு ஸோ சும்மா ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி வரைஞ்சிக்கோங்க ஒரு வீட்டை ஸோ இந்த வீடோட ஹைட் எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க ஃபோர் ரூட் த்ரீ ஃபோர் ரூட் த்ரீ ஓகேவா ஸோ இதை வீட்டை வந்து இந்த இதுதான் ரோடு அப்படின்னா இந்த ரோடோட சென்டரில் நின்று ஒரு படஸ்ட்ரைன் வழிபோக்கர் வந்து இந்த வீட்டோட டாப்பை வந்து அவர் பார்க்குறாரு இதை டயக்ராம் வீட்டோட டாப்பை வந்து அவர் பார்க்குறாரு ஸோ அப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இந்த ஃபுல் லென்த்து இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த ரோடு வந்து ஏ பின்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த அவர் நிற்கிற இடம் வந்து இது பின்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இங்கே நிற்கிறாங்க ஸோ இங்கேருந்து இங்கே பார்க்குறாங்க ஸோ எவ்வளோ ஆங்கிள் ஃபார்ம் ஆகுது இது வந்து தேர்ட்டி டிகிரி வந்து இங்கே ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ ஹைட் என்ன வீடோட ஹைட்டு ஃபோர் ரூட் த்ரீ ஸோ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க முடியும் இந்த இடத்த நம்ம ஃபஸ்ட் கண்டுபிடிக்க முடியாது பிகாஸ் இது இது அவர் பார்க்குற இடத்துலையே இல்லை அவர் சென்டரில் இருக்கார் ஸோ இந்த வீட்டுக்கும் அவர் நிற்கிறார் இல்லையா இந்த இடத்துக்குமான டிஸ்டன்ஸை ஃபஸ்ட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ அதனால் இந்த இடத்த நான் வந்து எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நான் மார்க் பண்ணுறேன் நான் ஸோ இதை வந்து சீன் போட்டுக்கோங்க ஸோ இப்போது எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரையாங்கிளை வந்து கணக்கு எடுத்துக்கோங்க பிசிபி இதை வந்து கணக்கு எடுத்துக்கோங்க நமக்கு என்ன இருக்குது இந்த ஆப்போசிட் சைடு இருக்குது கீழே அட்ஜஸ்டன்ட் சைடு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ என்ன டிகிரி எடுத்துக்கலாம் டேனில் எடுத்துக்கலாம் ஸோ டேன் தேர்ட்டி டிகிரி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்டன்ட்டு ஸோ ஆப்போசிட் என்னது பிசி டிவைட் பை கீழே அட்ஜஸ்டன்ட் என்னது பிபி ஸோ பிசிங்கிறது இங்கே என்னது ஃபோர் ரூட் த்ரீ டிவைட் பை இந்த பிபியை தான் நம்ம எக்ஸ்ன்னு சொல்லி டினோட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ இப்போ டேன் தேர்ட்டி டிகிரி எவ்வளோ டேன் தேர்ட்டி டிகிரி வந்து ஒன் பை ரூட் த்ரீ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஃபோர் ரூட் த்ரீ டிவைட் பை எக்ஸ் ஸோ இப்போ இதில் நம்ம இந்த எக்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா ஸோ இந்த எக்ஸை வந்து ஈக்குவல் டுக்கு இந்த சைட் கொண்டு போயிடுங்க ஸோ ஃபோர் ரூட் த்ரீ இங்கே இருக்க ஒன் பை ரூட் த்ரீ இந்த பக்கம் வந்தால் ரெசிப்ரோக்கல் ஆயிரும் அப்போ ரூட் த்ரீ பை ஒன்னு ஸோ ரூட் த்ரீ ஒன்றுன்றனால வேல்யூவில் நான் இப்படி எழுதிக்கிறேன் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ரூட் த்ரீ இன்ட்டு ரூட் த்ரீ என்ன ஆகும் த்ரீ ஆயிடும் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ கிடைக்குது டுவெல் கிடைக்குது ஸோ இந்த இடம் எவ்வளோ கிடைக்குது டுவெல் கிடைக்குது ஸோ எக்ஸாக்டாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த பெடஸ்ட்ரைன் அந்த மனுஷன் வந்து இங்கே சென்டர் ரோடோட சென்டரில் நிற்கிறாரு அப்போ இந்த நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இந்த ஃபுல் ரோடோட லென்த் அதாவது இந்த ஏபியே நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஃபுல் லென்த் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இது இதுவும் இதுவும் சென்டரில் கரெக்டாக நிற்கிறாருனா பாதிக்கு பாதின்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போ இது எக்ஸ்னா இதுவும் எக்ஸ் தான் இது பண்ணுன்னா இதுவும் பண்ணுண்டு ஸோ ஃபுல் லென்த் ஆஃப் த ரோடு அப்படிங்கும்போது நீங்கள் எப்படி எழுதலாம் டுவெல் ப்ளஸ் டுவெல் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் மீட்டர் இதுதான் வந்து வித் ஆஃப் த டோட்டல் வித் ஆஃப் த ரோடு ஸோ இந்த கொஸ்டின் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு வாட்டி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ ஒரு ஒரு ரோடு இருக்குது ஸோ அந்த ரோட்டில் வந்துட்டு கண்டினியூஸாக 
கண்டுபிடிக்கிறாரு நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இந்த டோட்டல் ரோடோட வித்தை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இங்கிருந்து இவர் இங்கே டாப் பார்க்கும்போது இந்த இடத்துல உங்களுக்கு இங்கே ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ நமக்கு இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போசிட் சைடு இருக்கு அட்ஜஸ்டன்ட் சைடு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ டேன் தேர்ட்டி டிகிரி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ரூட் த்ரீ பை எக்ஸ் ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்டன்ட் சைடு ஸோ நீங்கள் எக்ஸ் இந்த சைடு கொண்டு போயிட்டு இந்த ஒன் பை ரூட் த்ரீ இங்கே ரெசி ப்ரோக்கல் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபோர் ரூட் த்ரீ இன்டூ ரூட் த்ரீ ஸோ ரூட் த்ரீ இன்டூ ரூட் த்ரீங்கிறது த்ரீ ஸோ ஃபோர் த்ரீ இஸ் ஆ டுவெல் நமக்கு எக்ஸ் என்ன கிடைக்குது டுவெல் கிடைக்குது ஸோ எக்ஸாக்டாக ஒரு சென்டரில் நிற்கிறனால இது சரி பாதி ஸோ இந்த பக்கம் என்ன இருக்கோ அதே தான் இந்த சைடு ஸோ எக்ஸ்னா இதுவும் எக்ஸ் ஸோ டுவெல் ப்ளஸ் டுவெல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டோட்டல் வித் ஆஃப் த ரோடு வந்துட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் மீட்டர் இதுதான் இந்த சம்மோட ஆன்சர் இது ரொம்ப ஈஸி கொஷின் படிச்சுட்டு தெளிவாக புரிஞ்சுட்டு டயக்ராம் மட்டும் கரெக்டாக போட்டிங்கன்னா ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் சம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃப்ரம் த டாப் ஆஃப் அ ராக் ஃபைவ் ரூட் த்ரீ மீட்டர் ஹை ஒரு ஒரு பெரிய ராக் இருக்கு கல் இருக்கு அது வந்து ஐம்பது ரூட் த்ரீ மீட்டர் அதோட ஹைட்டு தி ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் ஃபார் அ கார் ஆன் த கிரவுண்ட் இஸ் அப்சர்வ் டு பி தேர்ட்டி டிகிரி அந்த ராக் மேல இருந்துட்டு அந்த கல் மேல இருந்துட்டு பாறை மேல இருந்துட்டு கீழே இருக்கக்கூடிய கிரவுண்ட் இருக்கக்கூடிய ஒரு காரை பார்க்கறாங்க ஸோ பார்க்கும்போது ஃபார்ம் ஆகிற ஆங்கிள் வந்து முப்பது டிகிரி ஸோ ஃபைன் த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த கார் ஃப்ரம் த ராக் அந்த காருக்கும் அந்த ராக்குக்குமான டிஸ்டன்ஸை கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இப்போ நம்ம டயக்ராம் வரைஞ்சிப்போம் இப்போ வந்துட்டு இத கிரவுண்டு ஸோ இது வந்து அந்த ராக்னு வச்சுக்கோங்க இதோட ஹைட் வந்து ஐம்பது ரூட் த்ரீ மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இங்கிருந்து இப்போ இந்த இடத்துல கார் இருக்கு அப்படின்னா ஸோ இங்கிருந்து இந்த காரை வந்து கீழே பார்க்குறாங்க ஸோ கீழே பார்க்கும்போது ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய ஆங்கிள் வந்துட்டு தேர்ட்டி டிகிரி அது கொஷினில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை நீங்கள் எப்படி போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு இங்கே போடுங்க தேர்ட்டி டிகிரியாக ஓகேவா ஸோ தேர்ட்டி டிகிரி ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ ஃபிஃப்டி ரூட் த்ரீ மீட்டர் ஹைட் கொடுத்துருக்காங்க ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் ஆங்கிள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க முப்பது டிகிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்னென்னா இந்த ராக்குக்கும் இந்த காருக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ நீங்கள் டினோட் பண்ணிக்கோங்க ஏ பி சி நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இந்த டிஸ்டன்ஸ்ன்றனால நான் இதை வந்து எக்ஸால் டினோட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நமக்கு என்ன இருக்குது இங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போசிட் சைடு கொடுத்துருக்காங்க ஃபிஃப்டி ரூட் த்ரீ இந்த அட்ஜஸ்டன் சைடு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அதனால் நான் இதை டேனில் எடுக்கிறேன் ஸோ டேன் தேர்ட்டி டிகிரி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்டன்ட் ஸோ ஆப்போசிட் சைடு என்னது பிசி டிவைட் பை அட்ஜஸ்டன்ட் சைடு வந்து ஏபி ஸோ பிசி என்ன ஃபிஃப்டி ரூட் த்ரீ டிவைட் பை இந்த அட்ஜஸ்டன்ட் சைட் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அது எக்ஸ் ஸோ டேன் தேர்ட்டி டிகிரி என்னது ஒன் பை ரூட் த்ரீ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி ரூட் த்ரீ பை எக்ஸ் ஸோ நம்ம எக்ஸ் தான் இங்கே கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா ஸோ எக்ஸை வந்து ஈக்குவல் டுக்கு இந்த பக்கம் கொண்டு போயிடுங்க ஸோ ஃபிஃப்டி ரூட் த்ரீ இந்த ஒன் பை ரூட் த்ரீ ஈக்குவல் டுக்கு இந்த சைட் வந்து ரெசி ப்ரோக்கல் ஆகும் ஸோ இந்த டிவைடில் இருக்க ரூட் த்ரீ இங்கே மல்டிப்ளைக்கு வருது இன்டூ ரூட் த்ரீ ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி ரூட் த்ரீ இன்டூ ரூட் த்ரீ வந்து த்ரீ ஸோ இது ரெண்டும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி மீட்டர் அதுதான் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ராக் அண்ட் த கார் இது ரொம்ப ஈஸியான சம் ஈஸியாக டூ மார்க் வாங்கிடலாம் உங்களுக்கு இது புரியும்னு நான் நினைக்கிறேன் இன்னும் ஒரு வாட்டி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஒரு பெரிய கல் ஒரு பெரிய பாறை மேலே மேலே உட்காந்துட்டு கீழே கிரவுண்டில் இருக்கக்கூடிய காரை வந்து பார்க்குறாங்க ஸோ அப்போ ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷ் டிப்ரெஷன் அந்த ஆங்கிள் வந்து முப்பது டிகிரி ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ அந்த கல்லோட ஹைட் கொடுத்துருக்காங்க ஐம்பது ரூட் த்ரீ ஸோ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது அந்த பாறைக்கும் அந்த காருக்குமான டிஸ்டன்ஸை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அதனால் அதை நான் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி டினோட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இது ஆப்போசிட் சைட் நமக்கு இருக்குது அட்ஜஸ்டன் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ நான் டேன்ல எடுத்துக்கிறேன் சோ tan 30 டிகிரி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் பை அட்ஜசன் சோ 50 √3 x சோ tan 30 டிகிரி வேல்யூ 1 by √3 அப்படி cross multiply பண்ணீங்க இங்க நம்ம x கண்டுபிடிக்கணும் சோ x ஈக்குவல் டு இந்த பக்கம் கொண்டு போற டிவைட் லிக்கிற x இங்க மேல மல்டிப்ளை போயிடுது சோ இங்க கீழ டிவைட்ல இருக்க √3 இங்க மல்டிப்ளை வந்துருது சோ 50 √3 √3 √3 √3 மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா 3 சோ 50 3 150 மீட்டர் சோ இதுதான் ஆன்சர் இதுதான் டிஸ்டன்ஸ் बिटवीन द कार एंड द रॉक ரொம்ப ஈஸியான சம் ட்ரை
நீங்க முதல் பில்டிங்கோட டாப்பை வந்து பாக்குறீங்க அப்படி பார்க்கும்போது ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய ஆங்கிள் வந்துட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஸோ த ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் ஆஃப் த டாப் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் பில்டிங் வென் சீன் ஃப்ரம் த டாப் ஆஃப் த செகண்ட் பில்டிங் இஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஸோ டிப்ரெஷன் கொடுக்கும்போது டைக்ராமை கரெக்டாக யோசிச்சு போடணும் ஸோ நீங்க ரெண்டாவது பில்டிங்ல இருந்து முதல் பில்டிங்கை பார்க்க போறீங்க ஸோ இது டிப்ரெஷன் கொடுக்குறாங்க ஸோ அப்போ ரெண்டாவது பில்டிங் ஹைட்டாக இருக்கணும் முதல் பில்டிங் வந்துட்டு ஹைட் கம்மியாக இருக்கணும் ஸோ இஃப் த ஹைட் ஆஃப் த செகண்ட் பில்டிங் இஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி மீட்டர் ஃபைன் த ஹைட் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் பில்டிங் ஃபர்ஸ்ட் பில்டிங்கோட ஹைட் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இந்த இடத்துல ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம டயக்ராம் போட்டுக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது கிராம் ஸோ இது வந்துட்டு இது செகண்ட் பில்டிங் வச்சுக்கோங்க இதோட இது வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி மீட்டர் இருக்கு டோட்டலாக ஒன் டுவெண்ட்டி மீட்டர் இங்கிருந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் பில்டிங்கோட டாப்பை வந்து பார்க்குறாங்க இங்கிருந்து இதோட டாப்பை வந்து பார்க்குறாங்க ஸோ இப்போ அவங்க கேட்குற கேள்வி என்னென்னா இந்த ஹைட் ஆஃப் த ஃபஸ்ட் பில்டிங் என்ன இது என்ன அதை கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க இது போக நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க இந்த ரெண்டு பில்டிங்குமான டிஸ்டன்ஸ் வந்து செவன்டி மீட்டர் அண்ட் ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் வந்துட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஸோ நான் இதை நம்ம இதை எப்படி எழுதலாம் இங்கே வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஸோ இது டோட்டல் லென்த் ஒன் டுவெண்ட்டி கரெக்டாக இது வந்து இந்த ஃபஸ்ட் பில்டிங்கோட ஹைட் வந்து எக்ஸ் ஸோ இது எக்ஸ்னா அப் டு இது வரைக்கும் இதுவும் வந்து எக்ஸ் அப்போ இங்கே என்ன வரும் மொத்தமாக நூற்றி இருபது அதில் இது எக்ஸ் அப்போ மீதி இருக்க இந்த இடம் எவ்வளோன்னு கேட்டால் என்ன மீதி என்னன்னு கேட்டால் என்ன இருந்தோ இந்த டோட்டல் இருந்து இதை கழிச்சு எழுதணும் ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி மைனஸ் எக்ஸ் தான் வந்துட்டு இந்த இடத்தோட மீத ஹைட் வரும் ஓகேவா ஸோ இப்போ எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இங்கேயும் வந்துட்டு இது செவன்ட்டினா இதுவும் செவன்ட்டி ஸோ ஆப்போசிட் சைடு இருக்கு அட்ஜஸ்டன்ட் சைடு இருக்கு ஸோ ஆப்வியஸாக நம்ம வந்து டேன்ல வந்து போட முடியும் ஸோ டேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்டன்ட் ஸோ ஆப்போசிட் என்னது இங்க டுவெல் மைனஸ் எக்ஸ் டிவைட் பை செவன்ட்டி So, tan 45 degree is equal to 12 minus x by 70. So, tan 45 is equal to 1. 1 is equal to 12 minus x by 70. So, now, we multiply the 70. Multiply the divide equal to the same thing. So, we will multiply the equation 12 minus x is equal to 70. So, we will multiply the equation 12 minus x is equal to 70. So, we will multiply the equation 12 minus x is equal to 70. So, we will multiply the equation 12 minus x is equal to 70. So, we will multiply the equation 12 minus x is equal to 70. So, we will multiply the equation 12 minus x is equal to 70. So, we will multiply the equation 12 minus x is equal to 70. So, we will multiply the equation 12 minus x is equal to 70. So, we will multiply the equation 12 minus x is equal to 70. So, we will multiply the equation 12 minus x is equal to 70. மைனஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன்ட்டி இந்த பிளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஈக்குவல் டுக்கு இந்த பக்கம் போகும்போது என்ன ஆகும் மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஆகிடும் ஸோ மைனஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டும் டிஃப்ரெண்ட் சிம்பிள் அதாவது இது ப்ளஸில் இருக்கு இது மைனஸில் இருக்கு ஸோ ஆப்வியஸாக நம்ம என்ன பண்ணணும் இது ரெண்டையும் வந்துட்டு மைனஸ் சப்ராக்ஷன் பண்ணணும் நம்ம ஸோ இது ரெண்டையும் சப்ராக் பண்ணோம் அப்படின்னா எழுபது எண்பது தொண்ணூறு நூறு நூற்றி பத்து நூற்றி இருபது அப்போ என்ன கிடைக்கும் ஃபிஃப்டி ஸோ ஃபிஃப்டி இது ரெண்டில் எது பெரிய நம்பர் நூற்றி இருபது ஸோ அதோட சிம்பிள் மைனஸ் ஸோ மைனஸ் மைனஸ் வந்துட்டு கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி மீட்டர் அதுதான் நமக்கு இங்கே கிடைக்கக்கூடியது ஃபிஃப்டி மீட்டர் ஸோ ஹைட் ஆஃப் த ஃபஸ்ட் பில்டிங் வந்துட்டு ஐம்பது மீட்டர் நான் மறுபடியும் இந்த சம் சொல்கிறேன் இது ரொம்ப ஈஸி ஸோ ஹரிசாண்டல் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ பில்டிங்ஸ் இஸ் செவன்ட்டி மீட்டர் இப்படி ரெண்டு பில்டிங் இருக்குது இந்த ரெண்டு பில்டிங்க்கும் நடுவில் இருக்க இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுபது மீட்டரு ஸோ ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் ஆஃப் த டாப் ஆஃப் த ஃபஸ்ட் பில்டிங் வென் சீன் ஃப்ரம் த டாப் ஆஃப் த செகண்ட் பில்டிங் இஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ரெண்டாவது பில்டிங்லேருந்து நீங்கள் முதல் பில்டிங்கோட டாப்பை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபார்ம் ஆகிற ஆங்கிள் வந்து நாற்பத்தஞ்சு டிகிரி ஸோ இது இதில் இதில் நமக்கு என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த செகண்ட் பில்டிங்கோட ஹைட் கொடுத்துருக்காங்க ஒன் டுவெண்ட்டி மீட்டர் நம்ம ஃபஸ்ட் பில்டிங்கோட ஹைட்டை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இது ஓ டோட்டல் ஒன் டுவெண்ட்டி அப்படிங்கும்போது இது இந்த ஃபஸ்ட் பில்டிங்கோட ஹைட் எக்ஸ்னா அது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய இந்த பக்கம் சைடையும் நம்ம எக்ஸ்ன்னு மார்க் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இந்த மீதி இருக்கிற இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி மைனஸ் எக்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம வந்துட்டு கேல்குலேஷன் பண்ணலாம் ஸோ நமக்கு இங்கே ஆப்போசிட் சைடு அட்ஜஸ்டன்ட் சைடு ரெண்டும் இருக்கிறனால டேன் எடுத்துக்கிறேன் நான் ஸோ டேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி மைனஸ் எக்ஸ் பை செவன்ட்டி அதாவது ஆப்
ட்ரஸ்ட் பில்டிங் இதான் இதோட ஆன்சர் ஸோ ரொம்ப ஈஸியான சாப்டர் ஆக்சுவலாக ட்ரிக்னாமெண்ட்ரி ஸோ கொஷினை மட்டும் தெளிவாக படித்து கரெக்டான டைக்ராம் போட்டிங்கன்னா பெரிய கேல்குலேஷன்ஸ் பண்ண வேண்டி இருக்காது ஸோ எக்ஸாமில் இந்த சம்ஸ் அட்டன் பண்ணால் ஈஸியாக வந்து நீங்கள் டைம் சேவ் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த சம்ஸ் எல்லாமே போட்டு பாருங்கள் அண்ட் இன்னும் இம்பார்ட்டன்ட் சம்ஸ் ட்ரிக்னாமெண்ட்ரியில் இருக்குது டூ மார்க் சம்ஸ் ஸோ அந்த சம்ஸ் எல்லாம் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் போடுறேன் இதில் டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லு